एवरीबॉडी इंग्लिश शिखर क्षेत्रे सब चे बी इम्पर्टेंट जे जिन प्ले कर रोल टा प्ले कर जर भूमिका सब चे बी जे एलिमेंटर भूमिका सब चे बी से हल प्रसिपाल भार्वस हमें इखने प्रसिपाल भार्वसर आलदा आलदा कर फांगशनगुल देखान चेषा कर तुम्हारा जरा इंगलिस शिखते चाच तर अने बेपारे कौतूहल था कि कहो भेबे देखो जी जो आलदा कर एक देखी वो आसले व्यक्ति फांगशन की व्हाट इज द इंडिविजुअल फांगशन ता मन एक भलो हत तो चेष्टा कर सामने प्रेजेंट फर्म फार्ष्ट फर्म आईनजी फर्म ए पास पार्टिसिपल फर्म इंडिविजुअल फांगशनगुल चलो तो हेले बोर्डर दिखे देखो प्रेजेंट फर्म फांगशनगुल हल एरा बेसिकली प्रेजेंट सीम्पल टेंस तैरी तुम्हारा अनेक बार जेने जरा इंग्लिश शिखो तर क्षेत्र में यह जिनटे एके बारे स्वाभाविक एक घटना जेमन आई हेल्प द पुअर हमें गरीब देखे सहाज्य करी शी हेल्प द पुअर स्वभावत ही शर सी एक एस बसे शी हेल्प द पुअर से गरीब दे के सहाज्य कर आई गो टू रेस्टुरेंट रेस्टुरेंटे जा इत्यादि इत्यादि अब आई एम ए टीचर हमी हई एक शिक्षक शी इज ए नार्स यूआर ए यूआर एन इंजिनियर हमें एक कलम अधिकारे रखी हमारे कलम आज आई हाव ए पेन तर एक कलम आज शी हेज ए पेन आर ब्लैस आशीर्वाद करा इट प्रेजेंट डिफिनिट गाड ब्लेसेस आस देवतारा देवता आशीर्वाद करें आई लेट हिम गौ हमें ताकि जाइते दी लेट मानी देवा अर्थात अनुमति देवा अर्थे व्यवहित हो प्रेजेंट फर्म जी शुद्ध उल जुक्त करी फ्यूचर सीम्पल तैरि जब आई उल हेल्प आई उल गौ यू उल लार्न She will be a nurse. You will be an engineer. You will have a nice office room. Allah Taala will bless us. I will let you do it. I mean, to make it a court debo. A bar model group dikta lokho koro can, could, may, might, must, need to, or to, need to. Abong need to kothra dubal lekha hoye gaye. Used to or. यूज टू एवं उड दिए तम तो ती ते तेन एधर वाक्य तैरि है यूज टू दिए बेसिकली अतीत अभ्यस क्षटाई बसि व्यवहार कर यूज टू के और उड कथाटी अतीत ही तम तो ती ते तेन बोझाते व्यवहार करी क्यों ये दिए इरेगुलर अतीते इरेगुलरलि कि करतम जेमन प्राय सी बीचे जितम आई उड गो टू सी बीच भेरि अफें एदेश प्रेजेंट फर्म व्यवहार कर सम्पर्क तुम्हारा अलरेडी अतीत लेसनगुल पे आदि प्रेजेंट फर्म टू एवं टू जुक्त करी एट टू इनफिनेटिव अर्थात नाउन मत क्च कर टू वार्क इज गुड फर हेल्थ हाँटाहाटी स्वास्थ्य जो भलो आर टू प्लस भार्व दिए जन्म बारे अर्थ व्यवहार करी ये पार्पास उद्देश्य के साधन करें जेमन जेम्स आर ट्राइस टू टीच इंगलिस जेम्स आर इंगलिस शिखाते चेष्टा करें ये इन अर्डर टू दिए बोलते इन अर्डर टू मानी जन्म बारे जमन शी वेंट देर इन अर्डर टू ए ट्राइस से ओखने गए भात खावर जन् भात खाइते आर आई सहेम स्टाडी हार्ड एक सेंटेंसे एक भार्व एवं आकटी भार्व यह अवस्था प्रेजेंट फर्म व्यवहार करते हमें देखत कठोर परिश्रम करते ये बांगला अर्थ दाड़े अब जी भार्वगुल के अबटेटिव व्यवहार करते चाहिए अर्थात आशा आकांक्षा प्रार्थना हिसाब से व्यवहार करते चाहिए मे दिए वाक्यगुल तैरि करब जमन मे आल्ला तला हेल्प यू आल्ला तला जान तुम्हें सहाज्य करें अब प्रेजेंट फर्म शुद्ध जो डिड बोले फिली तो पैस सीम्पल टेंसो तैरि है 
এই সম্পর্কে তোমরা একদম আমার স্টেপ ওয়ানে তথ্য পেয়েছো ইউ ডিড কল মি এস্টারে তবি আমাকে গতকাল ডেকেছিলেন আর আমরা যদি আদেশ উপদেশ অনুরোধ অনুমতি প্রস্তাব এ ধরনের কথাবার্তা বলে থাকি অর্থাৎ ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স তৈরি করি তাহলেও আমরা এই প্রেজেন্ট ফর্মটাকেই ব্যবহার করি যেমন গো দেয়ার ওখানে যাও কাম হেয়ার এখানে আসো লেমি সেই আমাকে বলতে দাও এবং লেটস অ্যারেঞ্জ এ পিকনিক চলো একটা পিকনিকের আয়োজন করি এবার আমরা দেখে নেব পাস্ট ফর্মের ফাংশনগুলো প্রিন্সিপাল ভার্বের পাস্ট ফর্ম দিয়ে আমরা পাস্ট সিম্পল টেন্স তৈরি করি যেমন আই হেল্প দ্য পোর আমি গরিবদেরকে সাহায্য করেছিলাম ইউ ওয়েন্ট টু আ রেস্টুরেন্ট তুমি একটি রেস্টুরেন্টে গিয়েছিলে আই লার্ন অ্যারাবেক আমি আরবি শিখেছিলাম আবার পাস্ট ফর্মের সাথে যদি আমরা ইটস টাইম ইটস হাই টাইম বা ইটস জাস্ট অ্যাবাউট টাইম বলে থাকি তাহলে এদের সাথে আমরা অবশ্যই এজ ইটস টাইম ইটস হাই টাইম ইটস জাস্ট অ্যাবাউট টাইম এদের পরে আমরা পাস্ট সিম্পল ফর্ম ব্যবহার করি পাস্ট টেন্স ব্যবহার করি এবং উচিত অর্থে তা বাক্য তৈরি করে এই সম্পর্কে আরও জানতে তোমাদেরকে আমি অনুরোধ করব তোমরা স্টেপ সেভেন্টি সেভেন্টি একটু দেখে নাও সেখানে ইটস টাইম ইটস হাই টাইম এবং ইটস জাস্ট অ্যাবাউট টাইমের উপরে একটু বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে যেমন ধরো ইটস টাইম আই হেল্প দ্য ফোর গরিবদেরকে এখনই আমার সাহায্য করা উচিত অথবা ইটস হাই টাইম ইউ ওয়েন্ট হোম তোমার এখনই বাড়ি যাওয়া উচিত তুমি অলরেডি লেট করে ফেলেছ ইটস জাস্ট অ্যাবাউট টাইম ইউ হ্যাড ইউর ডিনার এখনই তোমার ডিনার নিয়ে নেওয়া উচিত ডিনার করে ফেলা উচিত এই ধরনের বাক্য তৈরি করা হয় পাস্ট ফর্ম দিয়ে এবং সেটা স্টেপ সেভেন্টি সেভেনে তোমরা আরেকটু দেখে নাও অনুরোধ করছি মনে রাখো ফ্রেন্ডস পাস্ট ফর্ম দিয়ে কখনোই নেগেটিভ এবং ইন্টোগেটিভ বাক্য তৈরি করা যায় না এটা শুধুমাত্র পাস্ট সিম্পলের অ্যাফর্মেটিভ ফর্ম তৈরি করে থাকে আর তোমরা জানোই আমরা যদি এই বাক্যগুলোকে নেগেটিভ করতে চাই তাহলে ওদের সাথে ডিড নাট বসাই এবং এদের প্রেজেন্ট ফর্ম ব্যবহার করি যেমন আই ডিড নট হেল্প ইউ আমি তোমাকে সাহায্য করিনি তোমরা কিন্তু বলবে না আই ডিড নট হেল্প ইউ এমনটি বলবে না শি ডিড নট ওয়েন্ট হোম না ফ্রেন্ডস এটা বলবে শি ডিড নট গৌ হোম বুঝতেই পারছো এই যে পাস্ট ফর্মের এই হেল্প ওয়েন্ট লার্ন ওয়াজ ওয়ার এগুলো দিয়ে শুধু সাহায্য করেছিলাম গিয়েছিলাম শিখেছিলাম এই অর্থ না হয়েও সাহায্য করতাম সাহায্য করত সাহায্য করতি সাহায্য করতে সাহায্য করতেন অর্থাৎ একটু অতীতের অভ্যাসের মতো বা রেগুলার অতীতে যে কাজগুলো করতাম এই ধরনের একটা বাংলাও তারা দিয়ে থাকে যেমন আই হেল্প দ্য পোর আমি গরিবদেরকে সাহায্য করেছিলাম এই বাংলাটাও বলতে পারবে আবার বলতে পারবে আই হেল্প দ্য পোর আমি গরিবদেরকে সাহায্য করতাম সে সাহায্য করত হি হেল্প দ্য পোয়ার সে সাহায্য করত গরিবদেরকে তুই গরিবদেরকে সাহায্য করতি ইউ হেল্প দ্য পোয়ার তুই গ্রামের বাড়ি যাইতি ইউ ওয়েন্ট টু ইউর নেটিভ ভিলেজ তুমি যাইতে ইউ ওয়েন্ট তিনি যাইতেন হি ওয়েন্ট অথবা তিনি শিখতেন হি লার্ন অর্থাৎ তাম তো তি তে তেনের জাতীয় বাক্য আমরা পাস্ট ফর্ম দিয়ে তৈরি করে থাকি মনে হতে পারে অনেকটা অতীত অভ্যাসের মতো যেগুলো কি আমরা ইউজ টু বা উড দিয়ে বলি এটার কাছাকাছি চলে যাচ্ছে এ ধরনের বললেও তোমাদের বাংলাগুলো ভুল হবে না ইংলিশগুলোও ভুল হবে না এবার আমরা দেখে নেব পাস্ট ফর্মটা দিয়ে আমরা হাইপোথেটিক্যাল অর্থাৎ কল্পনা আমরা যেই জিনিসগুলো বাস্তবে পাইনি যে জিনিসগুলো বাস্তবে সম্ভব না এই ধরনের বহুত কিছু আমরা কল্পনা করি এবং সেটার ইংলিশও আমরা বলতে চাই এই ধরনের হাইপোথেটিক্যাল বা সাবজাঙ্কটিভ যেটা বাস্তবে কল্পনায় সম্ভব নয় বাস্তবে সম্ভব নয় কল্পনার জগতে সম্ভব আমরা কল্পনা করছি এই ধরনের বাক্য তৈরি করতেও আমরা ইফের পরে আমরা পাস্ট ফর্মটি অর্থাৎ পাস্ট সিম্পল টেন্সটি তৈরি করে থাকি হাইপোথেটিক্যাল এবং সাবজাঙ্কটিভের উপরে আরও ভালো তথ্য নেওয়ার জন্য তোমাদেরকে আমি আমার স্টেপের সেভেন্টি এইট এবং স্টেপ এইটি টু দেখার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি তোমরা অবশ্যই এগুলো দেখবে তাতে তোমাদের নলেজটা বৃদ্ধি হবে কমবে না ইংলিশ শেখার জন্য একটু ডেডিকেশান দরকার সুতরাং অনুরোধ করছি চলো আমরা একটু এক্সাম্পল দেখি ইফ আই হ্যাড হিউজ মানি আমার যদি প্রচুর টাকা থাকতো আসলে কিন্তু আমার টাকা নাই ইফ আই হ্যাড ইউ ইফ আই হ্যাড হিউজ মানি দেখো হ্যাড ফার্স্ট ফর্ম বলছি ফার্স্ট ফর্ম 
এবং পাস সিম্পল টেন্স আমার যদি প্রচুর টাকা থাকতো আই ড হেল্প ইউ আমি তোমাকে সাহায্য করতাম তার মানে আমার প্রচুর টাকা নাই আবার আরেকটি এক্সাম্পল ইফ আই ওয়ার ইউ আমি যদি তুমি হইতাম আই উইড নট ডু ডু দ্যাট আমি ওইটা করতাম না সুতরাং চলো আমরা এবার দেখে নিই ভার্বের আইনজি ফর্ম কি কি কাজে ব্যবহৃত হয়ে থাকে এখনকার আলোচনাটি ভার্বের সাথে আইনজি দিলে এর ফাংশনগুলো কি হয় আমরা জেনে নিই দেখো আমরা জানি প্রেজেন্ট কন্টিনিউস অর্থাৎ অ্যামিজারের সাথে আইনজি প্রেজেন্ট কন্টিনিউস প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউস হ্যাভ বিন হ্যাজবেন্ডের সাথে আইনজি পাস্ট কন্টিনিউস ওয়াজ ওয়ারের সাথে আইনজি পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউস অর্থাৎ হ্যাডবিনের সাথে আইনজি ফিউচার কন্টিনিউস মানে উইল বির সাথে আইনজি ফিউচার পারফেক্ট কন্টিনিউস মানে হলো উইল হ্যাভ বিনের সাথে আইনজি তোমরা আগেই জেনে গেছো যে কন্টিনিউস বলতে একটা কাজ চলছে স্বল্প সময় যাবৎ আর পারফেক্ট প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউস বলতে বোঝায় একটি কাজ চলছে একটু লম্বা সময় যাবৎ ঠিক তেমনি ওয়াজ ওয়ার দিয়ে যদি আমরা পাস কন্টিনিউস করি তাহলে বুঝতে হবে স্বল্প সময় যাবৎ কাজটি চলতে ছিল অতীতে আর হ্যাডবিন দিয়ে যদি আমরা বলি তাহলে কাজটি অতীতে লম্বা সময় যাবৎ চলতে ছিল আমরা যদি বলি উইল বি তাহলে বুঝতে হবে কাজটি স্বল্প সময় যাবৎ চলতেই থাকবে আর যদি বলি উইল হ্যাভ বিন অর্থাৎ ফিউচার পারফেক্ট কন্টিনিউস তাহলে বুঝতে হবে কাজটি লম্বা সময় যাবৎ চলতেই থাকবে এই যে কন্টিনিউস টেন্স তোমরা আগেই আমার স্টেপগুলোতে তা দেখেছ তা না হইলে আমি তোমাদেরকে আবার অনুরোধ করব তোমরা আমার স্টেপগুলোতে যাও আর আমার লেসনগুলি যদি তোমাদের ভালো লেগে যায় যদি মনে করো এখান থেকে কিছু শেখা যাবে তাহলে তোমাদেরকে আমি বারবার অনুরোধ করছি তোমরা আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নাও পাশে থাকা বেল আইকনটিকে প্রেস করো আমি তোমাদের জন্য ইংলিশটাকে সহজ থেকে সহজতর করে তোলার জন্য যথাসাধ চেষ্টা করছি আবার আলোচনায় উদাহরণগুলো হলো এরকম ভারতের সাথে আইনজি দিয়ে জুরান্ড অর্থাৎ নাউনের মতো কাজ করে যেমন ওয়াকিং ইজ গুড ফর হেলথ হাঁটাহাঁটি করা স্বাস্থ্যের জন্য ভালো আবার আই সো সাম বার্ডস ফ্লাইং অ্যারাউন্ড মি আমি কিছু পাখি দেখলাম আমার চারিপাশে উঠতে থাকা অবস্থায় এটি এক্সিকটিভের মতো কাজ করছে আমি কিন্তু এখন পর্যন্ত তোমাদেরকে গ্রামারের মূল পয়েন্টে অর্থাৎ গ্রামার বুঝাইতে গিয়ে আমি তোমাদেরকে এখনও গ্রামারের নামগুলো যেগুলো শুনলে মানুষ অনেক বিগড়ে যায় সেই দিকে আমি এখনও নজর দিইনি সামনের ক্লাসগুলোতে আমরা যখন গ্রামারের ভিতরে ঢুকবো তখন কিন্তু আমাদের এই গ্রামারের নামগুলো জানতে হবে যা হোক আইনজি কখন এডজেটিভের মতো কাজ করছে কোথায় অ্যাডভার্বের মতো কাজ করছে সেগুলি আমরা পরে আস্তে আস্তে জেনে নেব এবং গ্রামাটিক্যাল নাম অনুযায়ী গ্রামার নাম অনুযায়ী শিখে নেব আবার আই সো হিম আই সো সাম বার্ডস আমি কিছু কিছু পাখি দেখেছিলাম ফ্লাইং অ্যারাউন্ড মি আমার চতুর্পাশে উড়া অবস্থায় ইটস এ ওয়াকিং স্টিক এটা হাঁটাহাঁটি করার জন্য বৃদ্ধ লোকেরা বা অনেক অসুস্থ লোকেরা যখন হাঁটে তখন তারা একটা কাঠি নিয়ে হাঁটে একটা লাঠি নিয়ে হাঁটে এটাকে আমরা বলি ইটস এ ওয়াকিং স্টিক এটা হাঁটাহাঁটি করার জন্য একটি লাঠি আবার দ্য গার্ল স্যাং ড্যান্সিং মেয়েটি গান গিয়েছিল নাচতে নাচতে বুঝতে পারছ আইনজির ফাংশন আমরা এবার দেখে নেব ফার্স্ট পার্টিসিপলের ফাংশন এবার আমরা শিখে নেব ফার্স্ট পার্টিসিপলের অর্থাৎ প্রিন্সিপাল ভার্বের ফার্স্ট পার্টিসিপলের ফাংশনগুলো কি কি ফার্স্ট পার্টিসিপল ব্যক্তিগতভাবে বোঝায় কোনো একটা জিনিস চূড়ান্তভাবে শেষ যেমন আমরা বলতে পারি কন্ট্রোল্ড নিয়ন্ত্রিত এটা আসলে আমরা পেসিভ টেন্সে সবচেয়ে ভালো বেশি ব্যবহার করে থাকি তাছাড়া পারফেক্ট টেন্সেও ব্যবহার করে থাকি দেখো আমরা এদেরকে পাস্ট পার্টিসিপলটাকে আমরা পারফেক্ট টেন্সে ব্যবহার করে থাকি প্রেজেন্ট পারফেক্টের জন্য আমরা হ্যাভ হ্যাজ বসাই পাস্ট পারফেক্টের জন্য অক্সিলারি ভার্ব হ্যাড বসাই এবং ফিউচার পারফেক্টের জন্য আমরা অক্সিলারি ভার্ব উইল হ্যাভ বসাই যেমন আমি তোমাকে সাহায্য করেছি আই হ্যাভ হেল্প ইউ আমি তোমাকে সাহায্য আগেই করেছিলাম আই হ্যাড হেল্প ইউ আমি তোমাকে সাহায্য করিয়ে থাকিব আই উইল হ্যাভ হেল্প ইউ আমি তোমাকে কাজটি করতে দিয়েছি আই হ্যাভ লেটস ইউ ডু দ্য ওয়ার্ক আমি তোমাকে কাজটি করতে দিয়েছি আবার দ্য গার্ড হ্যাজ ব্লেসড আস দেবতা দেবতা বলা জানি না কে কীভাবে দেয় আমি মুসলমান তাই আল্লাহ তালা বলছি আল্লাহ তালা হ্যাজ ব্লেসড আস আল্লাহ তালা আমাদেরকে আশীর্বাদ পুষ্ট করেছেন তাহলে পারফেক্ট টেন্স ছাড়াও ওদের আরও ব্যবহার কি কি যেমন দিস ইজ এ ব্রোকেন টেবল এটা একটা ভেঙে গেছে চূড়ান্তভাবে শেষ ভেঙে গেছে এমন একটা টেবল আবার মডাল হ্যাবের সাথে আমরা পাস পার্টিসিপল যুক্ত করি অর্থাৎ ক্যান হ্যাভ কুড হ্যাভ মে হ্যাভ মাইট হ্যাভ মাস্ট হ্যাভ এই ধরনের যে এক্সাম্পলগুলো 
সেগুলো দেখার জন্য তোমাদেরকে আমি স্টেপ সিক্সটিনে একটু দেখার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি আমি একটা শুধু এক্সাম্পল দিচ্ছি যেমন ইউ শুড হ্যাভ কল মি তোমার উচিত ছিল আমাকে কল করা শুড হ্যাভ উচিত ছিল আর নেগেটিভ হইলে ইউ শুডেন হ্যাভ কল মি তোমার উচিত হয়নি আমাকে কল করা তাহলে তোমরা মডাল পারফেক্টিভ অর্থাৎ শ্যাল হ্যাভ শুল শুড হ্যাভ কুড হ্যাভ মে হ্যাভ মাইট হ্যাভ মাস্ট হ্যাভ এদেরকে দেখার জন্য আমি তোমাদেরকে স্টেপ সিক্সটিনে একটু দেখার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি এরপরে যে একটি বিশাল ফাংশন পাস পার্টিসিপলের পারফেক্ট টেন্স ছাড়াও সেটা হলো পেসিভ সেন্টেন্সেস অর্থাৎ পেসিভ টেন্স তৈরি করতে আমরা পুরোপুরিভাবে পাস পার্টিসিপলকে সাহায্য নিয়ে থাকি তখন এটা এইজেক্টিভ হিসেবে কাজ করে আর পেসিভ টেন্সের সমস্ত মেইন ভার্ব হইল অ্যামিজার ওয়াজ ওয়ার বি বিং বিন তোমাদেরকে আমি অনুরোধ জানাচ্ছি পেসিভ সেন্টেন্সেস অর্থাৎ পেসিভ টেন্স সম্পর্কে ইন ডিটেল ধারণা নেওয়ার জন্য স্টেপ সেভেনে একটু যেতে আশা করি তোমরা আমার এই লেসনটিতে যথেষ্ট উপকৃত হবে আর যদি তোমাদের ভালো লেগে যায় আমাদের এই লেসনগুলো তাহলে আমি আবার অনুরোধ করছি তোমরা সাবস্ক্রাইব করে নাও বেল আইকনটি প্রেস করো এবং আমার সাথে লেগে থাকো আই উইল কিপ গিভিন ইউ সো মেনি ইনফরমেশানস থ্যাংক ইউ